Hi everybody, good evening, hello, happy Wednesday. Hello guys, how are you? How's everybody doing? Everything good? Guys, denme un segundo, me logran escuchar, can you hear me? Yes. Oh, yes, me. Hello, teacher. Hello, good evening. Ahora sí los escucho. Sorry, no los escuchaba. I was not able to listen to you. How are you? Everything good, guys? Listen. Ready for holiday? Oh, wait. Give me un segundito. Give me ya. A second here. Good evening, teacher. Hello, Carlos. How are you? Good evening, teacher. Good evening, guys. Hello, Brenda. How are you doing? Good, teacher. Mm -hmm. Good. Nice, nice. That's good to hear. Denme un segundito que no sé qué pasó. Ok, hold on, hold on. Solo que no me dejen entrar my computer, but I'll be right back with you. Ahí está. Ok. Give me just a second. Hold on, hold on. Hello, Miss. Not a bird. Now I'm ready. So hi everybody. Me alegra mucho verlos. I'm super glad to see everybody today. Today is Wednesday and we have our class number 18. As we know, tengo un par de anuncios importantes, I think. Nos faltan solo dos clases. That is number one. <laughs> and the second, mañana is holiday. Significa que no vamos a conectarnos mañana. Yo sé que se quieren conectar y más de alguno mañana va a ser como, teacher, ya me conecté, you know. But we Bye. are not having classes tomorrow. Así que no worries, we are good. Nos vemos hasta el día viernes, right? Pues uh, esos son hacerlo. mis dos anuncios. Así que enjoy, si son parents, si les van a celebrar or anything. I just hope you're having a really good time tomorrow. Now, um... To get us started today, vamos a pasar asistencia. I'm going to take your attendance. So, help me out with your cameras, please, para que nos quede siempre confirmación que están, que están acá, que es your face, you know, and that you are ready. So, help me with your camera. Deme un segundito, give me just a second. Okay, ahí está, perfect. So, uh, my first person is Ana. Ana Delmi ya está por acá. Todavía no. Brenda, ya escuché a Brenda some seconds ago. Present. Yes, thank you. Brian. Todavía no. Carlos, por ahí vía Carlos también. Present. Hi, Carlos. And um, let me see. Danny, Danny Anthony. Creo que está activando el audio. Danny Alberto, por ahí está Danny. Present. Thank you very much. Giovanni. It's not yet. Eh, Guadalupe. Lupita. Lupita. Guadalupe creo que ahorita viene. So she's getting ready. Jackie. Hi, Jackie. How are you? Fine. I'm fine. How, how is everything in your place? Ya más tranquila la lluvia. Everything better? Mm, yeah, más o menos. Really? Wow. 
See yourself poco fuerte, right? Yes. In that area. Okay, but I'm glad you're fine. Jocelyn, hi Jocelyn. Todavía no es acá. Eh, Ignacio either. Norbert. I am here, present. Thank you, Norbert. Marvin Alexander. Hey, Marvin. Hey, teacher. Hello, Good night, everybody. Hello, glad to see you. Well, glad to hear you. <laughs> Clary. Thanks. Clary, is up for acá? Hello, Miss. Good evening. Hello, good evening. Moses. 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 Ahí está. Ready. I'm glad to see you, Moses. Thank right. you. Pedrina. Hey, Pedrina. Good evening. Present teacher. Thank you very much. Rene. Todavía no. Not yet. Eh, Ricardo. Yes. I saw Ricardo super early. Thank you so much. Present. Sandra Abigail. Hello, Miss Rodas. Thank you so much. Good evening, Angel. Good night, teacher. Hey, Angel. I'm glad to see you. Natalie, not yet. Eh, Martin Lopez. Martin, Martin. Todavía no. And uh, Sandra Flores. Hello, Miss. Hi, Elizabeth. Por ahí la veo conectada. Present teacher. Hola, Miss. Espero que esté mejor. I hope you're better. Ready. And Hello, Ingrid. teacher. Hello, Sorry. Yomi. Sorry, no, me, no, no pude contestarle. No se preocupe. Gracias por estar acá y gracias por acompañarnos. Thank you very much. Veo también a Guadalupe. Ya está con nosotros. So, thank you very much. Present, Miss. Thank you. And uh, okay, perfect, perfect. So, gracias a todos por unirse, you know, to this session. Um, I'm going to present my screen para que veamos un par de cositas que vamos a revisar this class. Vamos a ver un tema quizás no difícil, pero um, un poquito confuso sometimes. Así que let's have the most attention we can para que podamos utilizarlo properly. Uh, the objective for today says participants will be able to finish a conversation using gerunds. Ya vamos a ver qué son y cómo se utilizan. Um, to get started, tenemos una pequeña conversación. We have a little conversation here. And uh, we are going to talk about this. Vamos a practicar a little bit this conversation. Can I have two volunteers? Voluntarios? Hi. Anybody? Yes, thank you. I need another person. Carlos, thank you very much. So, Carlos, you can be Hugo and Richard, you can be Milton, please. So, ayúdenme a leerlo, please. Milton. Yes, you are Milton. All right. And, Carlos, you can be Hugo, the first, Hugo. Okay. The cells were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea yeah. about what to you to do? Yes, first anal analyzing, 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 and keeping track on the incomes and outcomes. Outcomes have to be mandatory on each sale. Uh, think a uh, good idea also I am <clears throat> interested interste in buying rain material <laughs> so we have more money. However, I prefer getting a bank loan for that, <clears throat> but I know that we can pay in with the incomes we get I concerned about asking for money, but let's try it out. All right, thank you, boys. Thanks a lot for that. Okay, so this conversation is about money. As you remember, esta semana hemos estado revisando words, vocabulary related to money. ¿Qué palabras ven que se asocian con dinero? What words do you see? Asking. Uh-huh, asking. Sales. Mm -hmm. Yes. 
Yeah, that could be. Que, no, que palabras son directamente de dinero? When we are talking about money. For example, we see asking for money. Okay. Yes, asking for money. Vemos, por ejemplo, la palabra getting a bank loan. Thank you, Richard. Mm -hmm. So, what is a loan? ¿Alguien se recuerda what is the meaning of loan? Getting a bank loan. Deudas. Mm, similar. Yes. Préstamo. Un préstamo, exactly. So, getting a bank loan. When you go to the bank and you ask them, please give me money. Okay, so that is a loan. Es un préstamo. Okay. We have also uh, income and outcome. Que fueron palabras que revisamos on Monday and Tuesday. So income, todo lo que entra. Outcome, todos los gastos. Right? Everything that goes out. So, uh, we have these three equations. Number one says, what is... What is the objective for this month? ¿Cuál es el objetivo? What is the objective? Según la conversación, according to the conversation. What is the objective? Let's put a Yeah, uh, tell me. Uh, um, a um, salary, uh, deudas, uh, uh, trans transactions and bank. Mm -hmm. uh, compras, but, but okay. buying also, eh, yeah. Yes, but income. Les, les voy a dar una, una palabrita clave que está en la conversación para entender a qué se refiere con objective. Objective es un target. So, in the conversation, ¿cuál es el target? Increasing. Exactly. It is at the beginning. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. So increasing our sales, sería number one, the objective this month is subir las ventas, increasing the sales. Mm -hmm. Now number two, what are some steps they want to follow? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y eso está bien relacionado con lo que Richard nos acaba de contar. So what are the steps? ¿Qué deben de hacer? First. Primero, analyzing. 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 Analy
were a little complicated to pronounce. For example, we have the word increasing. Everybody, repitamos, increasing. 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 Sales. 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 What about this word? Idea. 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 I have an idea. 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 Díganme un ejemplo utilizando idea. Give me an example using idea. Díganme una oración. I have an idea for idea. to learn English. Yeah. I have an idea to learn English. Yeah. Okay. I, I can listen music uh, for... Uh, no sé cómo se diría mejorar. Okay, I can listen to, uh, to music to improve. improve. Es la palabra improve. improve. Mm -hmm. improve. Mejorar. Yes, improve. Okay, any other? Otro ejemplo utilizado la palabra idea. No ideas? <laughs> I, I, I have an okay. idea for the project. Yes, I have an idea new, for the project. Of a new uh, activity. Yes, very good. Okay. Or tell me, teacher, no tengo idea. So, teacher, oh. I have no ideas. <laughs> okay, okay, yeah, la palabra, esta se pronuncia idea, idea, right? Next one is this word, analyzing, analyzing. 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 Exactly, analyzing. Next word, it's this one, save. Esto de acá. Save. 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 The person says, so we save more money. Deme un ejemplo utilizando save. De ahorrar. Save. Be now that I am doing home office, I save I money from transportation because I don't move. Deme un ejemplo. ¿Qué ahorran dinero? How do you save money? Never. <laughs> okay, I never save money. That's I never okay. save money. Mm -hmm. That's okay. okay. What about the rest? Deme ejemplos, oraciones utilizando save. I save in my house. I save money in my house. I save money in the piggy bank. O ahorro con mis hijos. I save money with my kids. I don't know. <laughs> so this is this word is called save. Y la última palabrita que tenemos acá es try. 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 Try, try it out. Ya intentamos. Try, try it. Try. try. Exactly. Try. 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 Also, la palabra préstamo. That's loan. 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 A bank loan. Mm -hmm. loan. That's a loan. loan. Exactly. So, we are going to talk a little bit about this. Primero, vamos a ver esta, esta palabra, this word, las que tenemos en negrito. So, we have increasing, analyzing, keeping, buying, getting, and asking. Hi, Hi, Ingrid. Good evening. Hi, Giovanni. Gracias por unirse. Thanks a lot for joining. Creo que vi a alguien más también. Natalie. Hello, Natalie. Mm -hmm. Gracias yeah. por unirse, Miss. Glad to see you. Hi, Jasmine. Thank you for joining. I'm glad to see you guys. So, um, mm -hmm. si recordamos un poquito, las palabras que llevan ING se les llama eh, gerunds. Yeah. So, Gerund son todas aquellas que yo le voy agregando ing. Y eso es todo. That's it. So, the words that we have, like analyzing, analyzing, me falta una y, analyzing, right? Es porque solamente de analyze yo le agregué el ing. Pero no estoy cambiando el significado de la palabra que es analizar. If I have, for example, it, ¿cómo lo convierto en gerundio? How do I make it in gerund? Exactly. Y agrego ING. Y eso es todo, right? Yes, that's it. ¿Cambié el significado de comer? Mm, not really. Pero ya vamos a ver cómo se usa. I have, for example, sleep. ¿Qué le agrego? What can I add? Sleeping. Sleeping. Le duplico. Can I double? 
No. Uh, no, 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 it's only sleeping. Alguien se recuerda en qué caso duplico la última letra. Do you remember? Cuando consonante, creo yo. Moses no dice consonante, vocal, consonante. Perfect, exactly. Cuando yo tengo un verbo cortito y tengo consonante, vocal, consonante, le duplico la última letra. Yo tengo cat, doble T, y N, G. Cari, that is an example. Right? Very good. Any other verb? ¿Qué otro verbo se les ocurre que es cortito y podemos duplicarle? For example, tenemos el verbo stop, right? Detenerse, stop. Eh, es consonante, vocal y consonante. La S al inicio no cuenta porque no tiene sonido. So, consonante, vocal, consonante, double P, and then ING. Stop in. Yeah, that is the one. Any other? Um, walk. Eh, walk, de caminar. Yes, walk, walk, okay. de caminar. Veamos, se aplica. Let's, let's check it out. Tenemos consonante, vocal, consonante. Pero después le sigue otra consonante. Ya no se puede. We cannot do it. Solamente le agregamos ING. Drown. Drown. Beijing. Getting. Getting. Yes. Get. Consonante vocal. Consonante. Le agregamos. Double T. ING. Perfect. Sleeping. Creería que es este Ingrid. Pay. Ok. Bien interesante. Los que terminan con Y, el sonido, a pesar que en español la Y la conocemos como consonante, en inglés no. Sí. En inglés la Y es una vocal, es el sonido de una I. Entonces, aunque oh. sea consonante vocal y la Y, no se puede. Esto no es una consonante en inglés. Entonces, solo es ING. Si yo tengo try, aplica lo mismo, ING. Si tengo play, lo mismo. La Y no se considera let. consonante, so ING. Let, de permitir. Let. Yeah, yes, yes. Yeah, that's a good one. Let, consonant, vowel, consonant, letting, perfect. Draw. Draw, la w Draw. tampoco, because la w oh, no se considera consonante. Es como una u. Entonces, drawing, mm. solo ing. Mm -hmm. Es por el sonido. It's because of the sound. Any other word that comes to your mind? O sea que la H también, Miss. La H. Eh... En español, la H es muda, pero es en muda. inglés Ajá, no. Es muda. But in English, sí tiene sonido. Es una J. Ay, como J, como J. Ah. Por ejemplo, hope. So, no, no es O, sino hope, como una J. En Spanish, no tiene sonido. En inglés, sí tiene sonido. But hope. Cuando una, un verbo, si se recuerdan, termina con E, ya se la quito y luego ING. So, hopping. So, uh, uh, eso aplica para todos los que terminan con E, right? With okay. letter E. Drive, I eliminate the E because I don't need it. Okay, and then or, driving. Okay. Mm -hmm. And do. So, that is the word. Do. Okay. Do. ¿Le puedo quitar algo? Mm. No. No. ¿Le no, puedo agregar otra no, O? No, Tampoco. No. no se puede. Entonces, do it. Okay. Eso es todo. Exactly. Oh, guys. ¿Y el B? ¿Qué hago con B? Um, B es where. Pero okay. uh, esto es importante. Gerard significa que todos los verbos les puedo agregar ING. So, tengo B del verbo ser. Y le quiero agregar ING. ¿Qué hago? Se toma como otro verbo más. Was, was. Was. Pero no vamos a conjugarlo. No lo vamos a conjugar ni en presente ni en pasado. Solo el be. El be va a ser be right now. Hey. Entonces, lo que hago, exactly. Solo le agrego ing. Y yes. eso es been. Uh -huh. Sí existe. Ya vamos a ver cómo se usa. We will check how we use it. So, a estos que tienen ing, le llamamos gerunds. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Are we okay so far? Yes, yes. Guys, si tienen dudas, pregunten, please. Ask questions. Si no está claro, ask questions. Teacher, Because esa es la clave. Yes, Norberto. Ese es el teacher, en, en español, ¿qué es gerundios? 
en Spanish es gerundios, pero en español, to be honest with you, no los utilizamos casi. O los okay. utilizamos así, ¿verdad? Como caiga. Yeah, eh, teacher, pero gerundio yes. es cuando usted está haciendo algo en, en, en el momento. Mm, no, ya vamos no. a ver. Ya, yo creo que va, sé por dónde va. But no, no necessarily. Y ya vamos a ver por qué. We will check that out. Ok. Uh, so, es, aparte de, la, de, de Norbert, question que ahorita lo abordo. Norbert, dame un segundito. Es, ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, me. No? Ok. Entonces, si, el, si we get, que es lo que se refiere a un gerundio, quiero que por un momento se les olvide presente continuo. Yeah. Olvídense de I am doing, I am sleeping, I am reading. Olvídense de eso por un momento y vamos a ver cómo se usan realmente todas esas palabras de ING. ING tiene más usos que solamente hablar de ahorita. Por ejemplo, veo a Ingrid y veo como que está bailando. En ahí dice Ingrid is dancing. Ese es uno de los usos, pero no es el único del ING. So, vamos a ver a qué nos referimos with that. En, les presento mi pantalla. Let me present my screen. Ok. Gerunds son ING form. ¿Logran ver, logran ver mi, mi, mi presentación? ¿Can you see my presentation? Yes, yes, yes. Okay. yes. Thank you. Yes. Thanks yes. for yes. the confirmation. Great. So we have playing, for example. We have giving, right? Studying, que no le quitamos la Y, solo le ponemos ING. Swimming, oh, swimming era otro verbo que le duplico la M. Swim, swimming. Collect, collecting. A ellos se les llama ING or gerunds, que es lo mismo. Pero nos vamos a olvidar de los presen del presente continuo, right? Ahorita no, no pensamos en el tiempo gramatical. ¿Para qué me sirve un gerund o cómo lo uso? Lo puedo utilizar al inicio para hablar de una actividad. Let's check the first. Collecting flowers is my hobby. ¿Alguien que me ayuda que entiende por collecting flowers is my hobby? Recolectar eh, flores es Colección de flores. Colección de flores es hobby. Es un, entre, okay. un entretenimiento. Recolectar. Recolectar, ok. Almacenar, sí. probably. O cuando usted va recogiendo Funciona moneditas. Es definitivo, ¿verdad, licenciada? Yeah, exactly, exactly. Es bien similar a los infinitivos, but no los quiero confundir ahorita, así que wait. <laughs> so, collecting flowers is my hobby. ¿De qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? ¿Qué a es la lo colección. Ah, eso, a, a la, la colecta. Colección. Exactly. Que me gusta, que me gusta así recolectar. como a la colección exactly. del dólar. Me del hablo de, exactly, a la colección. Entonces, eso es como coleccionar flores. Collecting flowers is my hobby. Collect the bottle recycling. Teacher. Recycling yeah. is my hobby. Yeah. Exactly. O recolectar monedas. Collecting coins is my hobby. Yes. Guys, ¿qué, ¿qué coleccionan? What do you collect? Dolphins. Dolphins. Me, me, dolphin. Dolphin. Ok, collecting dolphins dolphin. is my hobby. <laughs> ok, me that's dolphin. okay. Me, dolphin. A ver, queremos ver esos dolphines. Yo yeah. cactus. Eh, Pedrino, ¿en qué colecciona? ¿Qué es lo Cactus. Cactus. Um, ca oh, de cacti, las plantitas. Wow. Oh, ok, collecting plants. Collecting plants. <laughs> ok, it's my hobby. That's ok, that's ok. Ok, now, revisemos el siguiente. Swimming is the best exercise. I have a question for you. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy nadando ahorita? ¿Les da esa idea? Do you get that idea? ¿O cuál es la idea de number two? No, por... ¿Y qué lo está haciendo? Por ejercicio. Nadar es, nadar es, es una ejercicio. forma de ejercitarse. Ajá. Ajá. Ok. O sea, es la o sea, mejor, que, la mejor dije, forma. O sea, que el, esta parte del ING se va a referir al acto en sí que queremos, que queremos dar a, a, a conocer, por decirlo Claps así. Claps for Richard, guys. Aplausos. Yes. yes. Exactly. El ING es la actividad. Yes. No. 
Y ahí se puede traducir como la natación es el mejor ejercicio. That is yes. correct, that is correct. Entonces, cuando vean ING, por eso les pedí que se volviera en un momento de present continuous, porque swimming no me está diciendo estoy nadando o ella está nadando. No, nada que ver. Swimming here me da la idea de la actividad, general, de nadar, la de la natación, ¿ok? So swimming la idea en general es is the best exercise, exactly. ¿Y de qué estoy hablando? De la natación, de nadar, ¿ok? Eh, para eso me sirven los llevan, para hablar de actividades. Number three, reading books is boring. So what do you understand? Do you agree with this? Reading books is boring? Uh, leer libros leer es aburrido. Libro es aburrido. Yes. So reading books is boring. Yes no. or no? No. Yes. No. <laughs> no. Okay. No. Oh. no. Depende. Right, Depende. 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 Yes. Depende. Yes. Depende. Yes. Depende. Yes. That's unbelievable, guys. Read more books. No, I mean, reading The books is book. boring. So, the black book. So, when we listen to reading, me refiero a leer libros, a la actividad de leer libros, right? Let's yes. go with number four. Being, oh, veíamos antes que be, yo le puedo agregar ing y lo puedo hacer being. So, being at the beach is the most relaxing activity ever. ¿Qué entienden por being at yes, the beach is the most relaxing? Yes. Estar en la, estar en la playa es un momento relax, una actividad. Perfecto. Yes. Perfect. So, lo traducimos como estar. Be yes. the beach is the yes. most relaxing yes. activity ever. Vámonos. Cámbienlo. Ayúdenme y cámbienlo a la actividad más relajante. Number four. ¿Cómo lo cambiaría? Let's go. Let's go. Hay otro lugar que sea relajante para ustedes. So, being at the beach is the most relaxing activity ever. The yes, lake. The mountain. Being at the mountains is sí. the most relaxing activity ever. ¿Qué yeah. más? Yeah. yeah. Uh, Estar en I la casa. The lake. Oh, being, entonces solamente le cambio. Being at the lake. Estar en el volcán. So, I mean, en el agua. Being at the lake is the most relaxing activity ever. O estar Be en casa. Being at the bar. Being, uh -huh. at the bar. Yeah. Being at the home. <laughs> Is the most relaxing. So la idea lo que, de lo que estamos hablando es de esa actividad de estar en estar en la casa, estar en la playa. Me va siguiendo. Are you following me? Yes. Yes. Yeah. Okay. Now, now I need your help with the following exercise. Traveling is. Ayúdenme a completar esta idea. Traveling is. Again, recuerden, no, no, traveling is, is, no digo que yo estoy viajando, estoy hablando de viajar, ya, de moverme. Viajar, so traveling uh, is, is, traveling is beautiful. Traveling is wonderful, traveling is beautiful, traveling is, de mis más ideas, give me more the, ideas. The best experience. The, the best experience. Yeah. Yes. Tra traveling is uh, the most uh, relative. Traveling is the most relaxing activity. Yes. Perfect. The most best experience? The best experience. Yes, of course. Why not? Very good. What about number six? Being with your family. Again, being me refiero a estar con la familia. Being with your family is. ¿Cómo it's lo completaría? Good. Okay, being with your family is good. It's happy. It's happiness. It's felicidad. Yes. Being yes. with your family is happiness. Okay. Yes. It's good. ¿Qué más? It's boring. <laughs> <laughs> no. Being yes. with your family is boring. Yes. Yes. Really? It's funny. No. It's, funny. It's, it's funny. Okay. Ana, yeah. tell me, ¿cómo completaría number six? Divertido. Being with your family is fun. Mm -hmm. Being with fun. your family is, is wonderful. Yeah, it's wonderful. Okay. López, Mr. López. Hello, it's complicated. <laughs> yeah, why not? Mr. López, ¿cómo lo completaría? Being, being with your family <laughs> is, is important. Is important. Exactly. Very good. 
So, la idea del gerund at the very beginning, guys, es esto. Hablar de una actividad. Collecting flowers is, uh, is a hobby. Si se fijan, es, no es siempre, pero lo más común es que cuando ustedes comienzan con un ING, utilicen el verbo to be. Collecting flowers is. Swimming is. Reading is. Y ese es el uso número uno de gerundios. ¿Estamos bien? ¿Are we good? Teacher, eso solo si lleva gerundio. Lo que pasa es que eso es cuando usted quiere hablar de una actividad. Sí. Cuando usted quiere hablar de, de actividades, you know, utilizamos gerundios. Con, digamos todos los que usted dice en español, comer. Ay, comer es genial. You know? uh, <ríe> ok. Escuchar música. Uh, escuchar uh, música es relajante. Ya, yeah, o escuchar la lluvia. Cuando usted habla de esa actividad, eso se refiere Teacher. a gerundio. Yes, okay. Richard. O sea, o sea que en esta, en esta parte no vamos a estar así como con, con los verbos anteriormente que teníamos que cambiarlos. La forma, uh -huh. aquí nos vamos a expresar a lo que es, por decirlo así, uh -huh. ¿verdad? Solo me le agrega ING y ya, ah, ya, okay. habla, ya lo está hablando de una actividad. Y, y, la, y, la, y, el, y el, también, eh, la, ¿cómo se llama? La parte donde va a ir el verbo to be no, no, no difiere en nada. O sea, puede ir a mediación, puede ir a terminación. Uh, depende, depende del contexto de la, de, la, de la oración que estemos expresando. Por lo general es después de la actividad. Por ejemplo, ah, okay. dice number one, collecting flowers is, swimming sí, pero, is, reading books is. Ajá, pero aquí Acá, lo, está, aquí lo estaba cinco, viendo. En, traveling en la, is, no sé si se refiere a esta. Ah, no, en la cuatro, porque está después de beach. Oh, porque Entonces, la actividad mira, completa... Es ah, okay. incluyendo beach, being okay. at the beach, estar okay. en la playa. Uh -huh. mm, okay, okay. Porque yo le puedo cambiar. Lo que pasa es que si yo solamente digo being, es como ser. Yes. Pero no tiene sentido. Yes. O, por ejemplo, acá en number six, utilicé otra vez being, pero le agregué más contexto. Being with your uh -huh. family, estar con la familia. So, mm. guys, si lo quieren comprender como en español, lo quieren traducir, esto es el ar, er, ir. Estar, comer, beber, leer... Uh, trabajar, barrer, dormir, dormir, uh, son bailar, los ar, er, ir, bailar, es, exactly. es. y es cuando hablamos de actividades, por ejemplo, eh, no sé, bailar, oh my God. drinking, drinking, beber, right, yes. so, es cuando the hablamos best, de esta actividad, Now, guys, denme tres ejemplos. Give me three examples, everybody, utilizando gerunds al inicio. Of course, no se limiten solo con estos verbos. Piensen en cualquier actividad and give me some examples. Así revisamos y confirmamos que estamos bien. Uh, please, everybody, in the chat, give me three. Give me three examples. Usen otros verbos. Vimos aquí anteriormente some birds. Pueden utilizar cualquiera de ellos. You can use any of them. Analyzing, sleeping, cutting, stopping, walking, getting, paying, like pagar mis recibos a tiempo, evita recargos, paying my bill sometime, um, helps me, you know, with the interest, I don't know, playing soccer uh, is a good exercise, or drawing is very frustrating. <laughs> ok, so, voy a utilizar uno de ellos. Puedo utilizar cualquiera. I can use any verb. Piensen en una actividad en español para que sea fácil como, ok, dormir, leer, uh, escribir, limpiar, ok. Comer. Y ahí nos vemos. Yeah. Comer, exactly. Yes, Norbert. Uh, playing is good uh, for my health. Yes. Playing a sport, playing soccer, playing chess. So, me le puede agregar un poquito más, no solamente playing, ¿verdad? Okay. Pero eh, excelente, very good example. I like it. Let me see your example. Checking my email is the first activity in my labor day. Very good, Carlos. Yeah. Walking is a nice activity. Yes, Natalie, you got it. Very good. Cool, cool, cool. Give me more examples. It's three. Them in tres. Give me three. Change the verb. Try to make it more general. Try 
traveling to uh, Netherlands is my dream. Doing the dishes is the activity I hate the most. <laughs> so you can talk about any activity. Si tienen dificultades armándolas, talk to me. You know, activen el micrófono y lo hacemos juntos. It's okay. If you want to double check, let me know. Do you have some examples? Do you need more time? Feeling fear tonight. Dennis, that's okay. Eh, quizás solo me le falta el resto, right? Pero super bien. Studying English is interesting for my life. Okay, very good. Eh, solo una cosita aquí con spelling. En vez de la A Norbert, es, escribimos U, como studying. Lo demás pues está perfecto. So, es tú, studying. Mm -hmm. The rest is good. Walking in the morning is healthy. Good example, Guadalupe. That's great. Becoming an adult is the worst. <laughs> Richard, estoy de acuerdo. I agree a hundred percent with you. Guys, becoming an adult is difficult. No están de acuerdo. Do you agree on that? Mm. So, ser adulto es difícil. Becoming an adult is difficult. Yes, yes. But, no, no, no lo but. sé. Todavía no llego. Oh, oh excuse <laughs> me. Okay. Yeah, yo, becoming an adult is the yeah. worst. It's yes. hard. It's really hard. Okay. Cuando, cuando, cuando uno está, está pequeño, tiene 8, 10 años quizás. You want to de, be an adult. ¿Cuánto, cuánto desea ser Richard adulto? Richard in English. Richard. <laughs> <laughs> Keep it English. Okay. No, But, no class in Spanish. Yeah, no. You can do it. No, you can do it. You can do it. Ingrid, me faltan sus ejemplos. I'm missing your examples. Marvin Lopez. Hey, Marvin. I'm missing your examples too. Eh, Brenda, I'm missing your examples as well. Petrina, Angel, I'm missing your examples. Playing bas base basketball is good for my health. Yeah, that's a very good example. Okay. Cool. Sleeping is amazing. Yes, Sandra, I agree with you. Sleeping is the sweetest activity. <laughs> yeah, playing the trumpet is so relaxing. Okay, cool. That sounds okay. Exactly. So if you pay attention here, empezamos con ING y la idea es eso, dormir, tocar la trompeta, you know? Very good job. So driving is the best adrenaline. Driving gives you the best adrenaline, yeah? Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Especially con las calles inundadas. Eating much chicken is fattening, okay. That's a good example, Nunberg. already this is good this is good very good examples everybody i like it a lot that looks amazing so two, two, two. let me just check a couple more playing ball with my son okay 
Yes, ya que solo nos falta un poquito más, ¿verdad? Like, playing ball with my son is, is, is priceless time. Or playing ball with my son is tiring, es cansado. Studying English is the best way to have better opportunities in life. Oh, I like it. Very good. Very good. Driving to my work. Ok. Eh, Brenda solo quizás sin el I porque hablamos de la actividad de conducir. So, conducir okay. a mi trabajo es estresante. Por ejemplo, driving to my work is stressful. Or eh, conducir a mi trabajo es fácil. Driving to my work is easy. Sin el I. Running is healthy. Mm -hmm. Driving a car, a big car is dangerous. Ok. Getting one gift is nice. Yes, especially on your birthday. So getting a gift is great. Puede ser un dulce. It could be a candy, right? And it's amazing. Shopping is a women's hobby. Oh, <laughs> okay. That's a good one. Okay. Very good job. I like it. Drinking water is greeting. Smoking is bad for the lungs. Good example, Guadalupe. Driving to my work is boring. Okay. Quitting early is good form of life. Yes, yes, ahorita le acabo de ver. <laughs> quitting early. Eh, Richard solo me ayuda con el ejemplo quitting early. ¿A qué se refiere con quitting? Como dejar un empleo. Dejar, dejar, dejar de, de dejar el tabaco. <clears throat> oh, quitting is smoking. Como dejar de fumar. Yes, creo que ahí me equivoqué, me confundí. No, 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 está súper bien, pero me le falta el smoking. Ah, sí, sí, sí. So, quitting smoking early is good for your yes, life. Yes. La demás está súper bien. Solo smoking le falta. But it's good. Um, Pedrina, this is good, pero sin el I. Quíteme el I y solo déjeme ir en pizza. Comer okay. pizza. Pero, okay. ¿qué me, qué me, qué, ¿cómo me puede describir comer pizza? Um, comer pizza me enferma. <laughs> Ah, eating, sí. eating pizza makes me sick. <laughs> oh my god, ya la edad, guys. Eating pizza makes me sick. Okay. So ya yeah, los males ya no sí. llegan de todo. So eating pizza makes me sick. Me ah, okay. That's okay. the way we make it. Okay. Perfect. Very good. Um, I like your examples. Very good use of gerunds as subject. Es el, el uso número uno. ¿Alguien tiene alguna duda? Do you have an equation? Quienes todavía están pendientes de mandar los ejemplos, write them, you know, take your time, it's okay. Solo Teacher. les pido que no, lo, no usen translator for that. Yes, Carlos. Entonces, solo va a sonar en forma infinitiva cuando sea el verbo ING la primera palabra de la oración. Sin ponerle hay, sin ponerle ningún pronombre personal, ni adjetivo, ni nada. Mm. Tiene que ser la primera palabra de la oración. Eh, sí y no. <ríe> Lo que sucede, Carlos, es que eso, esa es una pregunta eh, un poco difícil de contestar porque Gerons tiene tres usos. Y acabamos de ver el primero que como usted dice, tiene el sonido de R, R, R. En español le llamamos infinitivo, pero en inglés no. Entonces, eh, no quiero causar confusión. Ahorita vamos a ver el segundo uso y también suena como R, 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 you know? Entonces, wait, wait a second. Ahorita hey. creo que, que puedo, eh, you know, answer your question. Quitting my work for travel in the world. Oh, yes, Marvin, that is what I want. <laughs> Quitting my work. Working is the best of my life. Okay, Norberto, I'm happy for you. <laughs> That sounds okay. Now, si no tenemos más dudas, vamos ahora al segundo uso. Drinking water is healthy. Okay, that's okay. Eh, Marvin, solo me ayude con el ING. Me falta, Marvin López, me falta el ING. Ahora, ¿qué sucede con el segundo uso de Jaren? Puedo también utilizar gerunds después de algunos verbos. En Carlos, hace esta pregunta de, de cómo va a sonar entonces ar, er, ir. ¿Ok? Ahorita es el segundo uso. Revisemos esto. Tenemos los sujetos. I, you, she, he, it, all of them. Y luego tengo estos verbos. Like, hate, dislike, enjoy, prefer, and feel like. 
feel like es como tengo ganas de, ¿ok? Como cuando usted dice, uh, tengo ganas de comer algo, tengo ganas de bailar, tengo ganas de trabajar, ¿ok? So that is feel like. Now, después de estos verbos, quiero que me le pongan atención a la tercer cuadrito de acá que dice any verb with ing. Cuando yo utilizo estos y quiero hablar de algo que me gusta hacer, de una actividad que I like, voy a utilizar ese verbo con ing. Como así. How does it work? Guys, ¿qué actividad le gusta hacer? What is something you like doing? ¿Qué les gusta hacer? Por ejemplo, like, yes. I like driving for my country. Oh, I like it. Ya me dio el ejemplo completo. Excellent. So, uh, Marvin tells me I like driving. Perfect. Ya me le agregó el ING. Yes. Excellent. Cualquier actividad que a ustedes les gusta hacer, lo usamos con el ING después de estos verbos. I like driving in the country. ¿Qué les gusta hacer? What do you like doing? I like working. I like working. Really, Norbert? <laughs> okay. I like working. Okay. Let's see. Oh, my God. Okay. Well, guys, what do you like doing? Me gusta tomar fotos. I like taking... I like dancing. Really? What type of music? Salsa, merengue. Okay, so I like dancing salsa. Okay. Watching movies? Oh, I like watching movies. Excellent. Okay, what type of movies? Uh, horror movie. No, really? Yeah. You like watching horror movies? Oh my God. I admire you. Okay. What else? ¿Qué les gusta? What do you like doing? Cooking. Excellent. Cooking. Okay. Great. Lopez, Mr. Lopez. I couldn't listen to your example. Like sleeping. Sleep. Oh, really? Okay. <laughs> sleeping. That's okay. That's okay. Eating. Eating. Okay. Now, cambiamos el verbo. And tell me something that you hate. ¿Qué actividad odian hacer? What is the activity that you hate doing? Working. Cleaning my cleaning my house. Cleaning. Okay, you hate cleaning your house. Okay. Okay, that's all washing right. Washing the dishes. Washing. Yeah. yeah, that's right. I hate washing. I hate washing the pots, las cacerolas. Uh, yes. I like washing the dishes, but I hate washing the pots. Okay. Any other do thing? Dishes. What do you hate doing? How do you say plancharlo? Uh, iron. Y como es, solo le vamos a agregar el ing. So ironing. Ironing. Oh my God, me he quedado con laguna mental. Give me one second. I don't begin. No, no lleva el doble ING. Okay. So, ironing. Okay. You like or you hate ironing? I hate. You hate ironing. I like ironing. I hate <laughs> washing the clothes. <laughs> okay. <laughs> yeah. Too. I hate it, but I like ironing. That's very relaxing. Especialmente cuando quema la ropa. You know? sure. Okay, yeah? Si yo digo not working. Uh, pero ¿cuál es la idea? I like working. I, I hate working. I hate, I hate not working. Odio no trabajar. Uh -huh. no, I hate working. Sí se puede. Y de hecho esa es la forma negativa. I hate not working. O, o puede ser como odio perder el tiempo. That can be another way to say it. So, I hate losing my time. No, cambiémosle por wasting, que suena más bonito. So, I hate wasting my time. Odio perder el tiempo. All right. Yes, we can do it. Uh, Marvin, you said you hate? No, 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 teacher, no. Uh, oh, solo no. el ejemplo retomaba. Oh, okay. I'm sorry about that. Now, what if we change it again y utilizamos feel like? ¿De qué tienen ganas de hacer en este momento? So, I can tell you, for example, oh, I feel like going to the beach, you know? Más con estas lluvias. So, what, what do you feel like? 
I feel like, entonces a travel, le voy a agregar el ING. I, I feel like. Traveling. Traveling, perfect, ok. What else? I feel like traveling. Tengo ganas de viajar, ok. ¿Qué más? What else? I feel Ten like sleeping. Sleeping. Sleeping, ok. Escuché a alguien que dijo taking. I'll, I feel like winning Thank the lottery. I feel like winning the lottery. Yes, me too. Me too. Tengo ganas de tener un perrito. I feel like having a dog. Having a dog. Okay. So, if you pay attention here, ¿cómo lo traduciríamos? Y acá viene la segunda pregunta de Carlos. Eh, ¿Qué sucede con el ar, er, ir? Cuando usted dice, I like, es como, a mí me gusta manejar. Entonces viene el otro significado. No le pongan atención a presente continuo ni nada. Here es como me gusta manejar, me gusta trabajar, me gusta tomar fotos. Odio ver películas, odio cocinar, odio dormir, tengo ganas de comer. So, esa es la idea. Y you uno know, otra vez terminan en ar, er, en ir. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Are we good so far? Estamos bien, es confuso, Lick, porque a veces uno solo pone I like, I like it, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo Entonces, saber cuándo poner I like it, I like eating? Ah, porque no se puede poner dos verbos juntos. No es posible, eh, por ejemplo, voy a retomar su ejemplo. Tengo acá driving y digo drive y yo digo me gusta trabajar, I like drive. Eso nunca se puede decir. Dos verbos nunca los va a tener juntos. Bueno, casi nunca. So you, es cuando usamos la preposición tú, Miss. Um, utilizamos el tú, pero oh, okay. eh, hay de hecho algunas veces la, está la posibilidad de utilizar tú. I like to work, I like to drive, pero en este caso estamos utilizando ing, pero sí se puede. En algunos verbos permite el tú. Acá no necesito tú porque ya le hice el cambio. Ya Por ejemplo, I like to travel, teacher. Sí, el like. Este verbo like le permite a usted decir I like to o I like el ing, pero lo que nunca le va a permitir es dejar el verbo solito y decir I like drive. Eso no se puede. Esas son como más que todo reglas que hay que aprenderse entonces. Sí, después de estos verbos siempre va a tener que utilizar ing. That Uy, is, and this is why. <ríe> no, porque uno se, se acostumbra, you know. Cuando usted ya lo practica, lo repite. Eh, de hecho, suena raro decir, I hate drive, I hate cook. Entonces, I hate cooking. Soy como más bonito, you know. Y, y eso es como pretty much la regla. Que no me va a permitir ninguno de estos verbos decir solo travel. I like travel. No se puede. We cannot do it. Pero solo so, en estos verbos que están en el segundo bloque. Ningún, ningún, ningún verbo, uno. ningún verbo le permite. Verbos seguidos así en... Eso es correcto. Hay solamente tres verbos que le permite hacer eso, but, de los que yo recuerdo. But siempre va a tener que elegir, ya sea un ING o ya sea, como nos decía Claribel, el tú. Pero tengo que elegir uno, no puedo elegir los dos y tampoco lo puedo dejar como desnudo al siguiente verbo. No lo puedo dejar normal, no se puede. So, uh, like, for example, yo quiero utilizar enjoy. Yo digo, yo disfruto limpiar la casa. Uh, they enjoy clean the house. Nunca se pueden tener dos verbos. So, most of the time, vamos a tener que elegir uno. Estos, los que les he traído, son los más comunes que usamos con el ING, with gerunds. So, guys, uh, I need your help. Denme tres ejemplos de cualquiera de estos verbos utilizando ing. Intenten que no sean de estos que están here as examples, but creen más ideas, you know. I like, es algo que les gusta, what is something you really like, or something you enjoy doing, or something you prefer. In my case, I prefer uh, cleaning my house than washing the dishes, you know. So, prefiero limpiar a lavar los trastes. Or, I preferred uh, going to the mountain than going to the beach. So, prefiero ir allá, you know, and not to the beach. Or, I feel like, I feel like having a dog. 
So, quiero tener un perrito, you know? <laughs> so, these are the ideas. Los pueden escribir. You can write them in the, in the chat, you know. Teacher. You can activate your microphone. Yes, Marvin, tell me. No, no soy Marvin, soy Alexis. <gasps> My goodness, Richard, I confused your voice. Tell me, Richard. Eh, esa, esa es la estructura que va a llevar siempre la oración. Yes. Ah, o sea que ahora eh, no va a ir el, el, el ING al inicio, sino que uh -huh. va a ir como de tercero, de segundo, por decirlo así. O de tercero. De tercero, después ah, de este okay. verbo. Porque va exactamente okay. así. I like taking pictures. I like watching horror movies. I hate, odio manejar con tráfico. I hate driving with traffic. I hate, que odio ver, I hate going to the cinema, <laughs> okay, I hate being, odio estar, I hate being, guys que odian, odian estar a donde, so I hate being, entre la, entre la, entre la gente, entre multitud, Oh, okay. Being in a crowded place. Desesperation. Mm -hmm. Yeah, we get desperate. Yes. So, I hate being in a crowded place. Recordemos que vimos hace un segundito que el be, solo le pongo ing, exactamente así, ing, para decir estar. So, I hate being in a crowded place. O a las personas que les gusta, I like being in a crowded place. So, it's okay. That's perfect. So give me three examples, please. I'm gonna check your examples. Si tienen dudas o quieren confirmar algo, let me know, let me know. And we can Miss, do it. how do you say vecino o vecina? Neighbor, English. your neighbor. Oh, okay, okay. <laughs> okay. I dislike watching scary movies because they have bad dreams. <laughs> okay, yes. Marvin, that's a good example. Le voy a compartir una palabra que es nightmares. Son las pesadillas. Ok, good example. Norbert? Eh, no, no sé si está bien estructurada esta pregunta. Peter, say it. I am prefer traveling in car, wax and bus. Yes, that's amazing. Pero creo que le escuché el I am. In car. Me confirma. Al inicio, creo que le escuché I am prefer. Quítenme el am. I. Yes. I prefer. Yes, perfect. Ah, I prefer. Okay. I prefer traveling by by car rather than bus. Okay, perfect. Sing el lamp. Solo quítamelo y perfect. Very okay, good. Thank you. That's a good example. Anybody else? Recordemos que si van a utilizar tercera persona, lo escribí acá en un color diferente porque le agregamos la S si es presente, right? So, she likes, she hates, she dislikes. So, es de recordarse siempre, third person, hago cambio en el verbo. Eh, any other, veo el ejemplo de Marvin, me falta el ejemplo de los demás, I'm missing your examples. I hate finding clutter, I hate finding clutter at home. Marvin López me confirma, what do you mean, a qué se refiere? Encontrar desorden en casa. Mm, ok. Quizás solo cambiemos la palabra clutter y cambiémosla por a mess. I hate finding a mess. A mess es un desorden. Lo demás súper okay. bien. I like it. Okay. I prefer traveling in car, one in bus. Ok. Solo, eh, Norbert, la palabra what, cambiémela por la palabra then. Lo demás, very good. La palabra then. Es como, prefiero esto que lo otro. Eh, I prefer dancing salsa than reggaeton. Yes. No. <laughs> no, Delby. I don't agree with you here. I don't like reggaeton. I don't like dance salsa. So, yeah, but, but a Dani's, a Dani's le gusta reggaetón. Da, no, Danis hates listening to no, reggaeton. No, a Danis le gusta. Le gusta que no quiere hacer uh -huh. rock. He likes listening to rock. Yes. I prefer dancing salsa. I prefer dancing, um, ¿cómo se llama este género? Um, 
like sonora dinamita and all of that what is that cumbia cumbia yeah cumbia. i prefer Tom, dancing Tom. cumbia Aniceto Molina. salsa <laughs> yeah i don't like salsa and i don't like reggaeton <laughs> okay i hate watching the dishes reggaeton a danny like it danny but danny no sé qué pasó con danny no lo, creo que no logro conectar el audio all right very good examples great you can write your examples, guys. Feel free to write them down. I hate waking, waking up very early. <laughs> really? Is that re is that for real, Guadalupe? Do you hate waking up very early? So odia despertarse temprano. You hate that? Yes, miss. But what is early? What time? Three thirty a.m. 6.30. 3.30. Oh, what? 3.30. Mm -hmm. Why? Every day. Every day. You uh, wake up at 3.30 every day? Yes. Why? Because I, I go to the work at 6 a.m. Okay. What time do you start working? 6 a.m. Oh, you start working at 6 a.m. Mm -hmm. So you wake up at 3 30. Wow, that's super early. But what time do you finish working? Uh, 4 30 p.m. Wow, that's a yes. long that's a long shift. Quantas horas son? How many hours are there? Uh, uh night. Hours uh, for the work. Nine but hours. I, mm -hmm. Wow, wow, but that's a long shift. <laughs> Se está bien largo. Wow, okay. I, I understand now. 3 30 a.m. And the traffic, right? The tra no, but as I don't know, traffic, there is no traffic at the time. Okay, no. that's good. Wow, okay. Uh, I feel like eating an MRS. Eh, Norberto, what do you mean by MRS? Eh, ambos, no, este, donas. Uh, I feel like eating an MRS. <laughs> okay. <laughs> I, I think it was donuts, right? <laughs> okay. Okay, I feel like eating donuts, yeah. <laughs> Para evitar confusiones. Excellent, guys. Very good. Los utilizamos super bien. I like it. Perfect, perfect, perfect. Uh, preguntas, do you have any question? Y si no en el proceso, solucionamos, you know, we clear everything. So, primer uso de gerunds. Los utilizamos al inicio Teacher. de una oración. Yes, Carlos, talk to me. Please, please put the before slide. Sure, de hecho, esa iba a buscar ahorita. I'm going to look okay. for that one so you can, por si quieren tomarle picture or anything, y les queda por ahí guardadita. So, number one is at the beginning of a sentence para hablar de las actividades, right? Y utilizamos el verbo to be como el verbo más común. So being with your family is, swimming is, collecting flowers is, watching Facebook is, uh, chatting is, etc. Now, este es el uso número uno. Use number two of gerunds. Los uso después de unos verbos específicos como like, hate, dislike, enjoy, prefer, and feel like. Yeah? En este orden, I like working. I hate dancing salsa. I'm sorry. Um, I enjoy sleeping. I prefer cleaning my house than cooking. I feel like watching, I don't know, their best, for example. Okay? So, in este orden, I, luego el verbo, y luego el ing, right? 
y yo quiero decir, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta tomar fotos, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta eh, dormir, etc. ¿Estamos bien so far? ¿Are we okay? Yes. It's okay. Yes, amazing. Now, vamos a ir al tercer uso, que está mucho más fácil. This is very easy. The third use is after a preposition. ¿Cuáles son las prepositions? What are the words that I need to remember? Easy. Easy, easy, easy. We have, I'm going to circle them. In, about, oops, like, I'm going to select another color. In, about, oh, a eso le llamamos preposiciones. We call them prepositions. So, so, I don't like the red color. So, esas palabritas cuando ustedes vean, like, for example, in, on, y luego hablamos de cosas, you know, de actividades, vamos a utilizar siempre ING después de esas, ¿ya? So, eso es mucho más fácil porque solamente es como, oh, preposición, ING. Y eso es todo. Number one says, por ejemplo, I am interested in. Guys, ¿en qué están interesados? Tell me, díganme una actividad que les interesa. Comprar, vender, comer, eh, invertir, ir, Finishing. viajar. My studies. Exactly. I am interested in finishing my studies. I am interested in. In traveling. In traveling. Perfect. I am interested. Yes. Buying. Buying. Mm -hmm. Sorry, no logré escucharlo. I am interested in. Sleeping. <laughs> Okay, okay, that's okay. I am interested in learning. Me interesa saber de, de motocicletas. I am interested in learning about motorcycles, for example. Number two, I'm thinking about, estoy pensando en, oh, estoy pensando en irme a otro país. I'm thinking about moving to another country. Estoy pensando en buscar otro empleo. I'm thinking about looking for another job. I'm thinking about empezar mi negocio. I'm thinking about starting or setting my business, ¿ya? Yeah? ¿En qué están pensando? Now, feel like es el que acabamos de ver, right? Tengo ganas de, digamos que es la forma de decirlo. I am not interested in, no me interesa, no estoy interesada en, I'm crazy about, for example, Pedrina, Pedrina is crazy about collecting the plants, <laughs> I think, right? Like cacti, bromelias, and everything. So she's crazy about collecting plants, okay? What about you? I'm crazy no significa de una forma fea, right? De estoy mal. Es no, no. I'm crazy es como estoy obsesionada, right? For example, oh, I'm me. crazy. I'm crazy about learning Italian. I'm crazy about collecting dolphins. Yeah. I'm crazy about painting my house, okay? Como estoy bien emocionada. Or the last, I'm tired of. Estoy cansada. Estoy, you know, hasta aquí, right? ¿De qué están aburridas? <laughs> I'm tired of. But again. <laughs> okay, in, in English, I'm tired of. Working. Working. <laughs> Working. No, guys. <laughs> okay, Working. I mean, yes, that's a good example. Pero podemos decir como estoy tired of, no literalmente de trabajo, sino de algo de estoy cansada de escuchar algo. For example. Política. Okay, I'm tired of, pero como necesito un verbo, voy a utilizar listening. I'm tired of listening about I'm politics. I'm tired of my daughter. <laughs> Pero, ¿Pero de qué? De escucharla, de verla, de mantenerla. Yeah, so we need, necesitamos un verbo. Ajá. Necesitamos un verbo here. Estoy cansada de escuchar, estoy cansada de ver, estoy cansada de dormir, estoy cansada de, por ejemplo, I'm tired of listening to politicians talking about the country. 
I'm tired of, um, I don't know. So give me some ideas, you know. One more time. Les voy a dar un par de minutitos para que me escriban ejemplos. Write your examples, activen el micrófono, talk to me, y los, los revisamos. We talk about your examples. So tell me, what are you interested in? What are you think thinking about? What are you crazy about? What are you tired of? ¿Qué están cansados de hacer? Teacher. Yes. Eh, en este caso, sí, ya lleva an. An. Sí, hay an. Oh, ya, yeah. lo que pasa es que acá ya cambió todo, ¿verdad? Ah, um, preposiciones. Sorry. I'm tired of listening to the motorcycles of my neighbors. <laughs> Ok, eh, sí, eh, yes, Norbert, cambió totalmente, because si usted se fija acá, ya no tengo como el verbo, sino que tengo una preposición. So, I am thinking, entonces después de una preposición, por ejemplo, cuando usted está hablando y dice, oh, yo no estoy interesado en, en cambiarme de trabajo, entonces usted dice, I'm not interested in, después de link, necesita un ING. In changing job, in moving to another job, in applying for another yeah, job. Esa thing. es la idea. Okay. Mm -hmm. Thank you. That is the idea. You are welcome. Teacher. Hello. Tell one, me. One example. Yes. I am tired of wearing mascarilla. Yes, I'm tired of wearing the mask, the face mask. I agree with you. Okay. Ahí sería, I am tired of the... Of wearing. Of wearing. No, lo que usted me dijo está súper bien. I'm tired of wearing. Estoy cansada de utilizar, right? De andarla. The mask. The face mask. Yes. Okay. The face mask. Yes. Okay. Thank you, teacher. Thank you. That's a good example. I'm tired of, estoy cansada de estar en mi casa, por ejemplo. <laughs> ¿Cómo puedo decir estoy cansada de estar en mi casa? I'm tired of staying in my house. Very good. Staying in my house. Y con el B, I'm um, tired of being. being in my house. Exactly. Staying, being, perfect. I like it. I like it. Good, good, good. I'm tired of talking with people, Natalie, what? Really? Oh my God. <laughs> okay. Uh, 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 is that for real? Yes. Why? Talk to us. <laughs> I don't know. Me? Yes? I am tired of listening to music in my neighbor. I am in tired. special okay. in the morning on the weekend. Really? What type of music do they play? What? What type of music do they play? What type of music do your neighbors play? Um, how do you say musica de banda? <laughs> okay, Mexican music. Yes. <laughs> okay. But that's nice. <laughs> Okay, okay, got it. Is it very loud? Like... You don't like it or the music is very loud? Very loud? Mm -hmm. The music is too loud. Okay. Yes. Okay, got it. That's a good example. I'm tired of coming in traffic to my house. Okay. I'm t interested in continuing in the university. I feel like eating ice cream. Oh, yes, Carlos, me too. Uh, early, I said that. I want an ice cream. I'm tired of fixing the house. Oh, I'm crazy about traveling. Okay, okay, I like that. Sounds super good. I am interested in working in USA. Okay, I like it, cool. Amazing guys, amazing. I really like it a lot. So uh, I got your examples, they are super good. 
I like the way you made them. And, and this topic was very easy for you. I'm super impressed that you got it super, super fast. So, sigan escribiendo sus ejemplos, you know, I'm going to be checking on. But in the meantime, ahora sí vamos y practiquemos. Mm -hmm. Let's go and let's start. Yes, Ingrid? No, 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 no. Oh, I'm sorry. I thought you had an example for us. So, tenemos acá lo, las tres, los tres usos que acabamos de ver. El primero como sujeto al inicio, luego después de son verbos, como por ejemplo, like, dislike, hate, etc. Y el tercero es after preposition. Son los tres ejemplos que acabamos de revisar. Eh, Ingrid, please, ayúdenme a leer as subject. Solamente los ejemplos que están acá en el primer recuadro as subject. Okay, increasing, increasing our sales is mom, mandatory. mandatory. Yes. Producing here quality goods is your, is your tar target. 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 Perfect. Thank you very much. Norberto, the second, after some verbs. I think that I prefer gazing back alone. Mm -hmm. I dislike. Uh, Fearing employees do a too low income. Thank you very much. So I dislike firing. Veíamos ayer que firing es despedir. So firing employees due to low incomes, mm -hmm. right? Como cuando ya no hay ingresos. Um, uh, Guadalupe, please, ayúdeme con after prepositions. Okay. After preposition, I am interested in buying raw material. Mm -hmm. I am concerned about asking for money. Perfect. Thank you very much. So we have the three uses. Ahora pongámoslos en práctica. Complete the conversations with the gerund form of the verbs. Then compare with a partner. Vamos a utilizar ing después de estos verbos, ya. Yeah? Después de los verbos como like, preferred, feel like, etc. Y después de prepositions. So number one. Do we start? En, todos los, en, todos, en todas las conversaciones vamos a utilizar ING, pero vamos a encontrar el verbo que sea más adecuado. So asking, giving, paying, having, providing, getting, hiring, or selling. So les voy a dar cinco minutitos, I'll give you five minutes, para que podamos hacerlo on your own, y luego lo completamos, right? Five minutes, guys. So, do we start two Christmas weeks off? ¿Qué puedo utilizar en number one? Do we start asking, Bye. providing, Give it. Give it. Having, 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 this one, having, having. no, having. este, having, having, this, have, no, eh, having, hiring, this one, no. having, con H, con G no. Having this one? No. Yes, yes, no. Yes, we do. We no, start to guess, man. No, 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 Ricardo. Yes, uh, Pedrina, yes. Which one, Pedrina? <laughs> Sí. Oh, this one. Okay, revisemos si tiene sentido. Do we start having two Christmas weekends? Weeks off? Do we start having two Christmas weeks off? It could be. Okay. Yes or no? No. Yeah, that makes sense. What is, um, ¿cuál era la suya, Pedrina? What is yours? Giving. 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 Do sí. we start giving to Christmas weeks off? Quizás las dos van, ¿verdad? Mm, depende. <laughs> Revisamos letter B. Let's take a look at letter B. I preferred them to work one week plus a bonus. Todo depende de la, de letter B. Esta, esta misma pregunta está en la tarea. Hey, Pedrina. Mm -hmm. yes, es Apoyo no, Pedrina. Lo, no lo acepta, sino que el otro. So, yeah. Por el contexto, let's go with letter B. So, what do you think we can have in letter B? We start having to Christmas week often. I prefer yes. giving. 
I mean, the, the, what happened is the, is the following. En la tarea es un poco más cerrado. Más cerrado. But yes, so no nos da como la opción de, de analizar a lot. Oh, no, But no. here no. in the number one, hay varias posibilidades. There are a lot of possibilities. Yeah. Not only one. Having makes sense. Giving también makes sense. Yeah. So, of course, la tarea ya está diseñada, you know. So, uh, what are your thoughts? So, number one, que podemos utilizar en la letter A. Do we start? Pedrina nos dice giving, right? Pedrina no me la tiene, sí. la, la copia. <laughs> okay, so, uh, do we start giving to Christmas with sauce? And what about letter B? I prefer Having. Having? Uh, no, no, a one. Question one. Question one. You mean the first letter A? Yes. Could be, you know. Could be. Okay, let's do the following. Completemos el resto, let's complete the others, y ya las revisamos. So when you have them ready. Porque puede que más de alguna eh, tiene sentido si se repite, you know. So that's fine. I'll give you five minutes just to check on them. Hi, Ignacio. Good evening. Thanks for joining. Hi, teacher. Hello. Thanks a lot for being Sorry. here. Sorry for... No for worries. Time. The important thing is you're here. So that's okay. I hope you're fine. Same. And... We are completing the exercises uh, that are here on your book and uh, with the use of gerunds. So, hemos estado revisando los usos de gerundios, like ing, and we have them as subject, after some verbs, after prepositions. En otras palabras, en la conversación here, entonces vamos a utilizar ing, ing for all of them. Solo que... Um, Necesitamos encontrar el verbo más adecuado. The most 
Um, okay. appropriate. They have provide get higher seed. Mm -hmm. Exacto. Todos ellos van a estar con ing, but ING. vamos a encontrar the most um, appropriate ING. word. The most appropriate word. Yes, exactly. So, uh, guys, ya tienen la número uno. Do you have number one? Letter A and letter B. So previously you gave me this word that is given here. Oopsie. Yes. Oh. Okay. My, my, yes. The, my, the number one. Mm -hmm. So given, right? So the we yes. are given to Christmas uh, weeks off. But here, dice que prefiero trabajar una. Yeah. Oh, well, o que le den una y el bono. So I prefer. Pay, pay. Uh -huh. I prefer paying, exactly. I prefer paying them to work to one work. more week plus a bonus. Okay, that's perfect. Number two, are you interested in... Who has number oh, two? Yeah. Exactly. Are you interested in having... Silly. Having okay. or silly? Okay. Having. having new ideas for products? Yes, I um, am. Do you have... I love um, giving. 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 Mm, let's take a look at this. La persona dice, are you interested in having new ideas for products? Te interesa tener nuevas ideas? Y le pregunta, do you have, okay. tú tienes ideas? I love, yes. me interesa okay. darlas o recibirlas. Give, give, give. 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 Buying, hiring, buying, salaries, uh -huh. buying, paying salary. Ya utilice pay. I'm going to mark them uh, here. Yes. Oye, so y so los so. marcando para Pro que Pro Kevin, Pro they Pro have and get. Ah, so we Pro have Pro the Pro word Pro providing. Pro okay. Pro providing salaries. Uh, Pro yeah. Pro providing Pro salaries. To employees each month is our priority. Very good. Next one. I totally agree with that. Besides. So, proveer el salario is priority number one. ¿Cuál sería otra Kira, prioridad? Kira. Kiri. Kiri. Exactly. Kiri. What is that? Hiring. Uh -huh. Emplear, Hiring. contratar. Hiring. Very good. Hiring new workers. Hiring. Number four. Are you worried about? Asking. Very nice. Asking. Exactly. Asking a, lo um, a bank for a loan. ¿Y cuál palabra me queda? What is the word that is missing? Uh, Not really. Uh -huh. I'm more concerned about selling. Okay? I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. Very good. So, revisamos esta parte. In all of them, estoy utilizando ING. I'm using the ING form. Y es una conversación cortita la que están teniendo. Like, do you start giving to Christmas weeks off? Oh, no, I prefer paying them to work. Yeah? So, los utilizamos los gerunds en cualquier situación. Guys, vamos a crear una conversación así, súper cortita, utilizando gerunds. Um, it can be una conversación like this. Look at this. Are you worried about asking the bank for the new loan? Not really. I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. Puede ser en un contexto bancario, as we were doing it before. 
But vamos a hacer esto, una conversación cortita, súper cortita, using uh, gerunds. Tenemos solo cinco minutos to do that, so vamos a hacerlo en the, los grupos más pequeños que podamos. The smallest we can, luego regresamos y compartimos ideas. So everybody, please let's go. Vámonos a los grupos. Let's join the groups. Let's join the groups, join the groups.
Hello, Miss. Miss uh, uh, Natalie is driving, driving in no distracted. Pues me había quedado en mute. Oh, okay. Maybe Hola, she's going diferente. home. No se preocupe, no worries. I totally understand that. Al contrario, gracias Natalie por estar conectada. You know. Me imagino que va para su casa y sí, me dio eh. miedo, le dio yo a ella de que me daba miedo distraerla, entonces me ahora <laughs> medio platicamos. <laughs> <laughs> yeah, I understand. I understand that it happens. Thank you, teacher. I am driving, but I I was uh, listening the the class. Yeah, thank you, Miss. And I, I saw your comments, so thanks a lot for estar bien pendiente. I totally appreciate it. Um, so already, I think everybody is back. Let me just make sure. That, yes, everybody's back. So I just need some volunteers. So alguien que nos quiera ayudar, you know, and, and help us with the conversation you created. Something super short, then utilizamos las gerunds. Carlos? A Norberto le salió bien bonito. Oh, really? So Norbert, eh, Carlos, Norbert, ¿quién más estaba en su grupo? Eh, Tedrina. Tedrina, okay, perfect. Yeah. So guys, I wanna listen to you. That would be great. Pedrina. Yes. Okay. Do we start? Uh, do we start uh, working at 8 a.m. Uh, the week? Um, you, Carlo? I am starting my work at 7 a.m. every day from Monday at Saturday. Okay, perfect. And you uh, 16 and Monday and Saturday. Okay. Uh, let's go, Carlo. Hey, I, in my case, I working uh, with chemical uh, imports. And you, Norberto? I am working in the cooperative the science and credit. I am working in a company called Center and Delivery. Oh, interesting. But uh, this is our occupation and methods of work. Bye bye. Okay, bye bye. Bye bye. Alrighty, thank you very much, guys. Thanks for sharing that. That sounds really nice. Okay, do I have another one? Volunteers? Uh, Anna and Rene? Anita, are you here? Brenda está disimulando como que no quiere pasar. <laughs> oh, or, or she wants to do it. You know, it's like, pick me, pick me. <laughs> Anna and Rene pudieron uh, crear la conversación. Did, did you have the chance to do it? Sorry, but I, I couldn't because I, work, I am working now. Oh, you're working already? Yes. Oh, okay, I understand. Um, that's okay, Rene, thank you very much. Uh, Brenda, what about your group? <laughs> so seriously, that's Brenda's chance. Uh, Brenda in Guadalupe, right? No, teacher, no lo, no lo pudimos hacer. You couldn't make it like the sentences? No las pudimos hacer, no, nos trabamos. Okay, no worries. We will continue working on that. Um, let me see. Ignacio and Ricardo, what about you guys? Yes, teacher. Yes, very good. It's a, it's a, little, it's a little conversation with my, my company. Yeah. Okay, the um, Ricardo has a... Yes. Uh, Ricardo has a... Uh, my provider in California. Yes. Okay. He is working in the Roscomos company. Yes. They, they build a pipe and screen. And we in Sagrisa need 
paying about the bank to use bank. If I don't pay the 15%, Ricardo don't, um, no me envía. Doesn't send. Yes. Doesn't send the, the product. Um, in, in El Salvador don't have branch the Roscosmos company. In uh, Central America don't have branch. If only in the California and another side of the, the, of the world. And uh, okay, uh, my, Ricardo, my... Ricardo he, he is my filler. Uh, yes, uh, my company um, buying uh, material uh, provided uh, uh, USA uh, by uh, uh, buying uh, in, 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 in El Salvador a uh, uh, um, uh, slot me uh, uh, Ignacio um, company uh, buying uh, online uh, transfer uh, money uh, no sé cómo se dice esa palabra que trabaja con contraentrega me parece We, we need paying of the 15% about the, the, the total amount. If, if we paying the 50%, you can, uh, you can ship me, ship me to Puerto Acajutla, my pipe and screen. Thank you. You can send my pipe on the screen on the boat to Acajutra port in El Salvador. You can. So you need 50%, you said. It, it, yes, I, I, we are paying the 50% about the, the of amount. The price. The price, the price. You okay. Can, you can, you can, Ricardo. You can ship me to the port, to a Cajutla. Puedes enviármelo al puerto de Cajutla si te pago el 50%. Okay, thank you. Uh, thank you, Ricardo. <laughs> That was a really low one and, and, a, and a big conversation. Wow. Thank you very much, Ignacio. Thank you, Richard. Thanks a lot for that. That sounds amazing. Okay. Um, and, and, you know, in cualquier ambiente podemos utilizar Joran. So, no, no cerramos like, oh, solamente en esta situación. So, in a, like a very a similar conversation that you mentioned, podemos utilizar Joran's. Puede ser una conversación super cortita, you know, and that's amazing. One and -on one interaction, it's okay as well. So thank you so much. Sorry, eh, Ricardo. Yo creo que Ricardo, uh, perdimos el audio, but that's okay. That's totally fine. Uh, let me see. I'm missing, I guess I'm done with everybody. Yes, I guess I got everybody there. Um, guys, creo que algunos tienen problemas con eh, internet. I lost some guys. Les quiero agradecer enormemente por estar los 120 minutos. We know that eh, los controles últimamente are a little bit eh, un poco más complicados because es, hay un conteo de 120 que nos están pidiendo. Les agradezco enormemente por estar acá. You know, yo sé que ya el cansancio de la semana it's a little hard. But thanks a lot for that. Um, como les comentaba al inicio, eh, las buenas noticias son, number one, mañana no hay clases. Nos vamos a conectar hasta el día viernes. 
Yeah, so that is number one thing. No se vayan a conectar. Yo sé que más de alguno va a aparecer. Teacher, estoy conectado. <laughs> Please don't come tomorrow. I'll be seeing you on Friday. That's number one. La segunda es que terminamos clases el día lunes. Esa es nuestra última sesión de módulo 4. And this is why su asistencia el viernes y el lunes es de súper importancia. Intentemos estar todo el tiempo que podamos para que nos mejore el conteo. Uh, la plataforma, de ser posible, ya que descansamos mañana, please ayúdenme completándola el día viernes. A I mí, mean, siempre como si termináramos viernes, así ya no se llevan tarea para el fin de semana, you know. And, y avanzamos con eso. What else, what else? Pretty much, uh, those are the announcements that I had for the day. Yo sé que este tema es un poco complicated. La primera vez que lo vemos, Gerard es como, uy, ¿qué es esto? I don't know what's going on. Lo vamos a seguir practicando para que sea más fácil de digerir. And you feel super ready to use it en un ambiente, you know, de, real, right? Eh, guys, eh, les pido su ayuda con la camarita. Voy a tomar asistencia, you know, just for station number 18. Y para que ya nos quede también constancia que están por ahí, that you're there, ready. Chicos, todos enviaron su documentación, right? Todos siguen. Everybody continues sin module yes. five. Yes. Everybody's ready. Okay. ¿Cuándo es el último día? Ayer. <laughs> yes, fue el 14, fue el 14. Yes, it, 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 Yo lo envié ahora. Y, y le dijeron que sí, de ella Sí, sí, hablé okay. al, al Jimmy, creo que se llama. Ah, okay. Entonces le, le hablé con él y le dije, "Yo mire, fíjese que tuve un problema, o sea, realmente se me fue por alto. No estuve pendiente y vi que no me la habían mandado, entonces la envié ahora." Pero qué bueno que usted se dio cuenta y que presionó a recursos humanos. Sí. That's important. Y mm. esa es la, la única labor que les pedimos. A veces los recursos humanos de nuestras empresas son un poquito um, tardistas, digámoslo. So, estén pendientes y uno presiona los un poquito. Ingrid, tell me. Eh, Miss, dice que yo tuve un problema ahorita con eso, con Oscar. Oscar me estuvo llamando para que le estuviera diciendo a, a los de recursos humanos sobre la planilla del IS que mandaron que la equivocada pero no, Oscar no me, no me confirmó si ya se lo habían mandado la que era o no. Y igual el, el muchacho de recursos humanos ahí tampoco no me ha confirmado, entonces no sé si me puede ayudar con eso. Le voy a escribir ahora. Lo más seguro es que esta mañana tengamos una respuesta de ellos, ¿verdad? Pero ah, le voy okay. a escribir para que se contacte con usted. I'll do it, okay. no problem. ¿Qué si recursos humanos mandó mi documentación? Uh, I see. So, yeah, pero si tiene la oportunidad mañana tempranito, well, mañana no van a trabajar. But if you are working, mm -hmm. o les puede contactar, you know, hopefully um, puedan, puedan hacer ahí la gestión para que sigan dentro del grupo. Llevan varios meses juntos, entonces intenten estar juntos, you know. Eh, para que el grupo siempre se mantenga súper fuerte. So, solo me regalan confirmación, chicos. I got Ana Delmi, ya la tengo por acá. Eh, let me see, Brian. Oh, I didn't see Brian today. Uh, she's here. Giovanni, I see Giovanni there. Uh, Jocelyn, do we have Jocelyn? Ignacio. Present teacher. Thank you so much, Ignacio. René, solo me regala confirmación, René. Present, present. Thank you so much. And uh, Natalie. Oh, she was driving, I think. And Marvin Lopez. Present teacher. Thank you, Marvin. Ingrid, give me some confirmation, please. Present teacher. Sure. Thank you very much. Okay, just let me check. Ok, amazing. Ok, everybody, so, gracias a todos por estar con nosotros today. And, um, no, nos, no nos conectamos mañana, hasta el día viernes, right? Terminamos el lunes, ayúdenme con los ejercicios. And pretty much, that's it. Que descansen todos, It's sleep well. Nice. Bye bye. Sí, yo sé, ya el cansancio bye, nos mata. Everybody, everybody have a good night.
happy Father's Day. Happy Father's Day. Yes. Cuídense. Yes. No tomen Bye mucho. Time. Use a beers. <laughs> <laughs> okay. <laughs> no okay. beers. Okay. Sorry. Don't like beer. Yeah, don't do <laughs> it. If, if the beer are in the under two degree, it's beauty. It's good. Bye, guys. Yeah. yeah. No, enjoy days. it. Enjoy it, everybody. Que descanses. See you. Yeah. Yes, Sleep well.